자 주요 스포츠 소식 정리하겠습니다. 스포츠 에디터 박철성 씨입니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 자 초신수 선수 오늘도 안타 하나 득점 하나를 보탰습니다. 아, 이렇게 해서 텍사스 레인저스는 우승을 향해서 어느 정도 다가섰나요? 바짝 다가섰죠. 바짝 이제 1승만 네. 더하면 자연 네. 우승이 되겠고 아, 텍사스가 현지 시각으로 30일이 되겠죠. 아, 미국 텍사스 알링턴의 글로벌 라이프 파크에서 벌어진 디트로이트 타이거즈와 홈 경기였습니다. 홈런 3방을 앞세웠어요. 6대2로 승리했습니다. 지구 2위인 로스앤젤스 엔젤스가 이날 오클랜드 에슬레티스에게 7대8로 패했거든요. 따라서 텍사스는 우승에 필요한 매직 넘버를 한꺼번에 2개나 줄였어요. 10월 1일부터 홈에서 엔젤스와 4연전을 끝으로 정규직을 이제 마감하게 되는데 텍사스는 따라서 1일 엔젤스를 잡으면 남은 매직 넘버 2를 다 없애고 사실상 우승을 확정지을 수 있다는 그런 계산이 나오게 됩니다. 음. 텍사스는 86승 72패, 에인저스는 83승 75패를 기록했습니다. 나란히 4경기를 남긴 상황에서 에인저스가 전승을 거두더라도 텍사스가 2승만 못하면 선두 싸움은 끝이 납니다. 이 에인저스와 4연전에서 텍사스가 2승 2패만 해도 이제 1위가 된다는 그런 얘기인데요. 어, 추신수는 9월에만 타율이 4할 4리, 104타수 42안타, 출루율이 5할 1푼 5리, 홈런 5개, 20타점을 올리고 아주 화려한 9월을 마감했습니다. 네. 특히 9월 1일에 28경기에서 67차례나 출루를 했고 역대 그 메이저리그 9월, 10월 최다 출루 기록 동신에 도전장을 내밀었죠. 이 부문 최고 기록은 타이코브가 지난 1923년에 세운 79차례였는데 어, 일단 취인 선수가 잘좀 극복을 해내, 해내주기를 기대를 하고요. 네. 남은 4경기에서 12번만 더 출루하면 코브의 기록과 이제 동률을 이루게 됩니다. 네. 그렇군요. 자, 이 야구 선수들은 햄스트링 부상이 꽤 많은데 축구 선수들은 이 족저 근막염이라는 이게 상당히 많던데 손흥민 선수도 다쳤다면서요? 그러게 말이에요. 이 손흥민 선수 한국 축구가 대표, 대표팀의 공격수인데 이 부상 때문에 오는 8일에 열리는 월드컵 아시아 지역 2차 예선 쿠웨이트 원정기를 오르지 못할 것으로 이렇게 보입니다. 토트넘은 지난 30일 구단 트위터와 인터넷 홈페이징을 홈페이지 등을 통해서 손흥민이 지난 26일 맨체스터 시티와 경기 도중에 발을 다쳐서 통증이 이어지고 있다 이렇게 밝혔고 며칠간 상태를 점검하는 중이라고 이제 덧붙였는데요. 네. 이 마울리쇼 포제티노 터트넘 감독은 어, 손흥민이 부상을 회복하는 데에는 몇 주가 걸릴 것이라고 내다보고 있습니다. 어, 현지 시각으로 31일 그 30일이 되겠죠. 어, 유로파리그 AS 모나코와의 조별리그를 앞두고 열린 기자회견에서 손흥민이 몇 주간 출단, 출전 명단에서 제외될 것이라고 이렇게 밝혔는데요. 이 포체티노 감독이 손흥민이 그 지난 26일 맨체스터 시티와 경기 도중에 발을 다쳐서 여기 오지 못했다 이렇게 얘기를 했는데 이 AS, AS 모나코전 명단에서 제외된 이유를 설명을 해줬고 예, 따라서 국가대표팀 합류가 불가능하기 때문에 어, 일단 잉글란드에 머물 것이다 이렇게 얘기를 해서 A매치에 나설 수 없음을 기정사실화했습니다. 아, 이 이청용 선수도 좀 다치는 것 같은 느낌인데 이렇게 되면 쿠웨이트전 상당히 힘이 들것 같네요. 으 그렇죠. 네. 전력에 아무래도 누수가 음, 생기죠. 네. 자, 5위 경쟁을 하고 있는 프로야구 팀들 한 게임 한 게임 정말 비장한 마음으로 나설 것 같은데요. 그런데 그렇습니다. 3년승을 올린 SK가 5강에 그럼 조금 더 가까워진 걸까요? 가까워졌죠. 가까워졌죠. 3연승. 지금 이 끝판의 3연승은 대단한 거죠. 아, 그럼요. 네. 이 SK 와이번스 5강에 한 걸음 더 다가서 있습니다. 아, 어제죠. 인천 SK 행복드림구장에서 열린 프로야구 2015 KBO 리그 홈 경기에서 LG 트윈스를 8대1로 따돌렸습니다. SK 선발 투수 크리스, 크리스 세드는 8개 안타를 맞으면서 불안했지만 7개의 탈삼진을 곁들여서 실점을 1개로 최소화했고 선발 5연승을 날렸습니다. 타선은 LG 선발 유재국에게 눌리면서도 순간적인 집중력으로 필요한 점수를 뽑아냈죠. 이날 승리로 최근 3연승을 달린 SK 68승 2무 71패가 됐고 남은 세 경기를 모두 이기면 5위 경쟁자들의 성적은 신경 쓸 것도 없습니다. 자력으로 5위를 확보해서 가을 결실의 야구 포스트 시즌에 나서게 됩니다. 6위 한화 이글스와 7위 기아 타이거즈도 이날 모두 승리해서 SK와 두 경기 차이를 유지했지만 SK의 포스트 시즌 진출 가능성은 더욱더 커졌다고 할수 있습니다. 네. 아 근데 롯데는 부산 갈매기인데 이거 네. 아, 가을 야구 안 돼? 아 실망이 클것 같아요. 부산 쪽에는. 그렇죠. 롯데는 또 갈매기 됐습니다. 네. 네. 아무튼 3년 연속 
이죠 포스 시즌 진출이 좌절됐습니다. 아, 기아가 이 부산 원정에서 홈런 두 방을 포함해서 장단 13개의 안타를 때리면서 롯데를 13대 1로 완파하고 역시 5강으로 가는 길을 열어둔 반면 이틀 연속 기아에게 패한 8위 롯데는 KT, LG에 이어서 올해 세 번째로 포스 시즌 탈락이 확정이 됐습니다. 팬들이 상당히 많이 아쉬워하고 있죠. 음, 하여튼 큰일 났습니다. 이 롯데는 이래저래 하여튼 얘기거리를 많이 만들어내는 구단이 돼버리고 말았어요. <웃음> 자, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 네, 저는 물론입니다. 네, 네 고맙습니다. 고맙습니다. 스포츠 에디터 박철성 씨와 함께했습니다. 45분 교통정보 정리하겠습니다.